فیری میڈوز پاکستان میں گلگت بلتستان کے علاقے میں واقع ایک شاندار الپائن گراس کا میدان ہے یہ دنیا کی نوی بلند ترین پہاڑی نانگا پربت کے دامن میں واقع ہے اس کا نام اس علاقے میں بسنے والی پریوں کی کہانی سے لیا گیا ہے گھاس کے میدان سرسبز و شاداب کھیتوں اور دیودار کے لمبے درختوں سے گرے ہوئے ہیں جو ایک دلکش منظر پیش کرتے ہیں یہ علاقہ بہت سے جنگلی حیات کا گھر بھی ہے جن میں آئی بیکس مارخور برفانی چیتے اور پرندے بھی شامل ہیں گھاس کے میدانوں کا سکون ایک جادوئی ماحول پیدا کرتا ہے جو یقینی طور پر آپ کو کسی اور دنیا میں لے جائے گا اگر آپ بھی فیری میڈوز کا ٹرپ پلان کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا فیری میڈوز کی ایک کمپلیٹ ٹور گائیڈ کہ آپ کیسے یہاں پہنچ سکتے ہیں یہاں آ کر آپ کہاں کہاں وزٹ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنے سفر کو یادگار بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ فیری میڈوز پہنچیں گے کیسے اگر آپ اسلام آباد سے فیری میڈوز کا سفر کر رہے ہیں تو وہاں جانے کا بہترین طریقہ بذریعہ سڑک ہے اسلام آباد سے فیری میڈوز تک پہنچنے میں تقریباً دس سے گیارہ گھنٹے لگ جاتے ہیں سب سے پہلے اسلام آباد سے آپ کو ناران کاغان کے رستے چلاس جانا پڑے گا اگر آپ اپنی گاڑی پر جا رہے ہیں تو چلاس میں رائے کوٹ بریج پہ اپنی گاڑی چھوڑنی پڑے گی یہاں آپ کو مناسب قیمت میں محفوظ پارکنگ بھی مل جائے گی اس سے آگے کا سفر آپ کو فور بائی فور جیپ پہ کرنا پڑے گا جو آپ کو یہاں آسانی سے مل جائے گی اس جیپ میں چھ سے سات افراد آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں اور اس کا کرایہ تقریباً بارہ سے چودہ ہزار ہوگا یہ ٹریک دنیا کا سب سے خطرناک ترین ٹریک ہے جس کے ایک طرف پہاڑ اور دوسری طرف گہری کھائی ہے اس کے علاوہ ٹریک اکثر کیچڑ اور پھسلن والا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈرائیوروں کو اپنی گاڑیوں کا کنٹرول برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور حادثے کی صورت میں مدد پہنچنے میں بھی کافی وقت لگ سکتا ہے یہ تقریباً تین سے چار گھنٹے کا ٹریک ہے اور یہ ٹریک تاتو گاؤں پہنچ کے ختم ہوتا ہے اور یہاں سے آپ فیری میڈوز کے لیے ہائکنگ شروع کرتے ہیں یہ رستہ بھی کافی ڈلوان والا اور کافی مشکل رستہ ہے لیکن یہاں پہ آپ کو گھوڑے اور کھچر بھی مل جائیں گے جو ایک بندے کو اوپر فیری میڈوز تک پہنچانے کے دو ہزار سے پچیس سو روپے لیتے ہیں جیسے جیسے آپ اونچائی پہ جاتے ہیں نانگا پربت کی چوٹی فاصلے پر بلند ہونے کے ساتھ نظارے مزید شاندار ہوتے جاتے ہیں یہ ٹریک تقریباً آٹھ کلو میٹر لمبا ہے اور اسے مکمل ہونے میں تقریباً چار سے پانچ گھنٹے لگتے ہیں ٹریک کافی مشکل ہے اس لیے یہ کوشش کریں کہ مناسب کھانا اور پینا اپنے ساتھ لے کر جائیں ویسے تو رستے میں ایک دو جگہ پہ چھوٹے ہوٹل بنے ہوئے ہیں لیکن اس جگہ پر سب کچھ آپ کو تھوڑا مہنگا ملے گا فیری میڈوز پہنچ کے سب سے پہلے آپ کو آرام کرنا چاہیے یہاں پہ رہائش کے لیے ہوٹل آسانی سے مل جاتے ہیں اور ریٹ بھی زیادہ تر مناسب ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو کھانا کافی مہنگا ملے گا ہوٹل کے انتظام کے بعد آپ نانگا پربت کے دلکش نظاروں اور سرسبز اور شاداب میدانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں آپ قریبی دیہاتوں کو تلاش کر سکتے ہیں اور مختلف سرگرمیاں جیسے ٹریکنگ اور کیمپنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گھڑ سواری بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس سے آگے نانگا پربت کے بیس کیمپ تک بھی جا سکتے ہیں جو تقریباً تین سے چار گھنٹے کی ٹریکنگ ہے اور یہ رستہ بھی کافی دشوار گزار اور مشکل ہے جب بھی آپ فیری میڈوز جائیں تو گرم کپڑے ساتھ لے کر جائیں اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ کٹ بھی ہمیشہ ساتھ رکھیں کیونکہ یہاں کسی بھی حادثے کی صورت میں مدد پہنچنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے تو دوستو یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں